百花百老戦国忍法帳はい百花百老と続きからやっていきたいと思いますえー、お待ちしていました、ね、ではお手をどうぞそこどこに行こう問題で終わったところですねえー、どこに行ったらみんなに会えるの<笑>えー、結構大事だよね伏見城大手も城行ってみるかとりあえずダメだったら戻ろう戻せばいいのよ時を戻そうなあ次の五大老会議のことを聞いたかいや聞いてないああ聞いた秀吉様が正式に秀頼様の後見人を発表なさるそうじゃないか後見人は秀吉様亡き後秀頼様を支え豊臣家を盛り立てていく重要な役目秀吉様は五大老の中の誰をお選びになるのだろうな持っている力の大きさでお決めになるのならば徳川家康殿で間違いはないしかし徳川殿は油断のならないお方だ安心して秀頼様を任せられぬとは思えぬそれは秀吉様も重々承知のはず拙者は前田利家殿ではないかと思う織田の家臣として秀吉様とは何度も共に戦ったと聞く信頼も厚かろう年家はでもないよね確かにそうだが最近の前田殿は病に伏せることが多いと聞く果たして後見人が務まるかどうか次の会議では秀頼様の後見人が発表されるんだなんだか大変そうへえなるほどね<笑>えー、なんで<笑>こういう時、戻っていいですか<笑>え、やだやだ。これ、多分そういうことだ。あのー、お待ちしていました。では、まあ、今の話を聞けたということでね。得だったということで。<笑>見たことになってる。<笑>そうだよね。え、じゃあこっちじゃない普通じゃクラス。うん。おや、これから仕事かいああ武家町の方にね何軒かのお屋敷で兵の補強工事を頼まれててそれが大詰めなんだよ今よりも兵を高くしてさらに頑丈にしろって注文でね職人総出で大忙しさそれってひょっとしなくても五右衛門さんよけのためかいまあそうだろうねだったらバカみたいだね兵を高くしたぐらいで五右衛門さんを防げるはずなんてないのにあったそれは一個なしだこっちは仕事が増えて万々歳なんだから確かにねま頑張っとくれ頑張れうん俺に何か言おうかいちょっと小耳に挟んだんですけど<笑>おかしなこと聞くもんだねまあ別に秘密にすることでもないからいいけど塀の補強工事を頼まれてるのは桐生様下野様八須賀様元宮様の4軒のお屋敷だよじゃあこれはこれで結構絞れたんじゃないなるほど誰あよかった月下丸だよかった見つかってしまいましたかあんなところ何をしていたのですか調査の途中あなたを見つけたので少し気になって後を決してあなたの調査を邪魔するつもりはありません危険がないことを確かめたらすぐに立ち去るつもりでした本当に申し訳ございません結果まだ肩を落としてうつむいてしまったそんなやまらないでください。別に調査そっちのけだたしの後をつけてきたわけではないのですし。わかってますから。だって月下まで渡して約束をしてくれましたものね。はい。今回の任務。俺はあなたの護衛役ではなく、一人の忍びとして臨むと言いました。その言葉に偽りはありません。ありがとう
これまで懸命に私のご英訳をしてくれていたあなたにはとても心配なことだと思いますがもちろん常に心配はしていますが俺はあなたの意思を尊重すると決めましたからえ素敵やんゲッカマルですがあまり無茶や無理をしないでどうか御身を大切になさってください,はいありがとうございますでは俺は違う場所も探ってみますあなたも無理はなさらずによし<笑>なるほどねやっぱ選択肢大事ねうん予告状投げ込まれた屋敷はこの武家町のどこかにあるはずああなたもここに来たのね何か手がかりは見つかりましたかええちょっと怪しい男を見つけたのよえ怪しい男その塀の影から向こうの通りをそっと覗いてみなさい物音を立てないよう注意するのよ<笑>怪しいよね何これあの男の人は一体あの男さっきからこの辺りをずっとうろうろしてるのよえうろうろそうしかもねちょっとあの男のさらに向こうの通りを見てみなさいよ向こうの通りうんなるほどえ思っていたよりも一軒一軒の屋敷の敷地は広いようですねなんか聞いたことある声な気がするんだけど<笑>ちょっと待ってあ出てたっけ出てたわいやあ宮田光輝と思ったら、はあ、なるほどねえ待ってこれこれ半蔵だよねめっちゃイケメンじゃない<笑>他の通りはどうでしょうか引き続きこの辺りを見て回りますよこの人は何誰もうウォーリーさん<笑>はっうわわからないでもあの男はどうやらあの二人組の後をつけてるみたいしかもあの二人組武家町を見て回ってるみたいなんだけどただ見て回ってるってだけじゃないのよ道幅や塀の高さなんかも調べているみたいこれってもしかして盗みの下調べなんじゃないかしらなるほどそうあの二人組もしかしたら石川五右衛門の仲間かもしれないわよそしてあの男は私たちのように石川五右衛門を探るよう依頼された忍びなんじゃないかしらでも忍びにしてはちょっと服が失踪すぎなかった声が大きいわとにかく目を離さないようにするのよ失礼いたしますお屋敷に戻られた方が良いかとあらちょっとうんどうしてです今日は別に何の予定もなかったはずですよ先ほどからこちらをつけている輩がおりますのでそうですか<笑>ならばこうしましょうかどうです面白そうでしょ面倒なことになったらよろしく頼みましたよ行医えー、行医だって二<笑>人の武家町を後にするみたいですねやっぱり男の方は二人組の後を追ってるわね私たちも追いかけるわよあでも、町人に知らせた方がいいか。ちょっと私、町人を探してくる。あなたは後を追って。あ、これでさ、サスケと知り合えるんじゃないそんな感じするよね。うん。太られないように追わないと。え、なんか随分なんかボロい。どうです、うん、後ろの様子は。相変わらずついてきています。そうですかならばそろそろ頃合いですかねよろしく頼みましたよ行医
いや何こいつ<笑><笑>さてうまくいきますでしょうかね何をしているんだろう本当ね誰かと待ち合わせそれにしてもとても錆びれた古寺周りに誰もいないな<笑>ええー、でもさ、普通の毛、刀とかじゃないんだ。小立ちなんだ。<笑>ええー、いいの手裏剣なんか投げちゃって。はっあら。<笑>緑色の着物の人は一気に舞い四つ目。あらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらじゃない<笑>まあなんか出会いでいきなりこんな抑え込まれるっていうのもまあ悪くはないわよねあかっこいい人に限るわよ<笑>娘貴様も仲間かもうでもさ声がさもう津田犬だからさもう私やっぱ発光器やりすぎだからさもう小さな音色聞こえないからど,どうしようって感じほんとうわ、どうしよう。抵抗、しない。<笑>抵抗しないのか。先ほどの男の様子を見ていたのなら、賢明な判断と言える。確かに表情は見えない。明らかに敵意のある視線が突き刺さっているのがわかる。ここでひるんだらダメだ。私はあの男の仲間ではありません。だから抵抗して逃げるようなことはしません。股間投げちゃったこの状況でそんなことを言うとは随分肝が座っているまあねだがお前が怪しいことに変わりない言葉の通り私の腕をつかむ力を緩むことはない待ちなさいはっえなんか名前を教えてほしいその白い方の人<笑>私が逃げないかそばについたものを投票を見上げる拘束を解いてもらえてよかった抵抗したところ絶対にかなわなかったものにら、うん、<笑>まないでよでもなんかまあ横顔あんまりかっこよくないわね<笑>大きい声では言えないけどね大きい声だけして言えないけど正面の顔は好きなんだけどな<笑>倒れている男からは後から話を聞くとしてこれやっぱ正面だとかっこいいよねさてお前はこの男の仲間ですか違いますではどうして私たちを覗き見ていたのです後をつけるなんて穏やかではありませんねお待ちくださいえあらあらあら大丈夫私の配下が迷惑をかけました申し訳ありません長次郎かあ知り合いなのお前の配下ということはこいつは甲賀の忍びだな京の都で何をしている石田三成に何を頼まれた答えろ長次郎忍びに任務の内容を問いただすのは酷というものです控えなさい半蔵御意お心遣い感謝いたしますえ半蔵ってあの服部半蔵嘘でしょどうしてこんなところに伊賀の乱をうんなるほどねちょっと待って半蔵といえば忍びなら誰もが知る最強の忍び徳川家康に仕え徳川忍び組を率いる長うん、うん、徳川家にいるイメージはあるうん、その半蔵がここにいるということはこのお方はもしかしてえ嘘おや<笑>バレてしまいましたかこれは困りましたねえー、ちょっと待ってよ私なんかねやっぱ家康のイメージってさもうおじさんもしくはちょっとねがたいを下げとかそういうイメージだったのねでこういう
感じのさちょっと中性的な感じでやっぱ描かれがちなのってやっぱ毛利も毛利系の人とかさあとは上杉系の人とかはこう描かれがちじゃないだから私てっきりが毛利か上杉かその辺かなと思ってたらまさかの家康と徳川家康五大老の一人のマジ<笑>お前たち静かにしなさいうんそうねごめんねいいえもういいですよそれにお前は私を助けようとしてくれたのではないですかどういうことでしょうかそこに倒れている男がずっと後をつけてきていたのでわざと私一人になったのです案の定私が一人になったところでその男が切りかかってきたのですがその時この娘が手裏剣を投げたのですよ手裏剣この人が刀を懐から出すのが見えたとっさにそれでお前は尾行していたものの前にのこのこ姿を現したのかまあ忍びとしてはよくないけど人としては正解じゃないでも<笑>長次郎お前は一体どんな教育をしているんだこんな稚拙なものが忍びなど甲賀も質が落ちたなちょっとえ申し訳ありません半蔵なんか随分言うわねえー、なんかやだな<笑>もうこう黙って頭下げるしかなくないだってそうそうなのよはい半蔵あげちゃった半蔵そんなに睨まなくてもいいではありませんか睨んでいるつもりはありませんそうですかしかしただでさえ目つきが悪いのですから気をつけなくてはいけませんよ半蔵様が黙り込んでしまい家康様やれやれとため息をつく忍びとしてこの娘の行動は軽率だったかもしれませんですが私を助けようとしてくれたのもまた事実ですそもそも私は何の被害も受けていませんからそのくらいにしておきなさい行為あなたたちも頭を上げなさいはいうーんほんとごめんねそっと手を置いてくれたそんな私を見て半蔵様が眉を潜める兄さん長次郎その娘は一体はい私のいとこ甲賀人が王佐上野勘道の娘ですなんだとそうでしたかところで貴殿の名は長次郎というようですが伊賀の桃地家のはい私は今は亡き伊賀の王佐桃地丹波の息子長次郎でございますそうですか伊賀の乱のことは伝え聞いていますかつての主君信長公のしたこととはいえあれはあまりにも無ごすぎましたね止めることのできなかった自分の非力さが悔やまれますよもったいないお言葉ですあれも時代の流れ仕方のないことだと諦めておりますでもなんかこうなってくると信長のビジュアルも見たいよねどん,どんなんだったんだろうってねそれ私も含めてわずかに生き延びた伊賀の忍びたちは甲賀に取り込まれることで忍びとしての存続を許されていますどうぞご心配なさらずそうでしたねかつては憎み合っていた両者が今は一つとなっているのでしたねとても素晴らしいことだと私は思いますよありがとうございますそれにしてもまさかお二人がすでに京にいらしていたとは江戸の町づくりの参考のため伏見城の周りをゆっくり見て回りたく思いましてね半蔵と共に少し早めに京へとやってきたのです公にはまだ京へと向かう途中ということになっていたのですが家康殿が狙われたということはその動向をつかんでいる者たちがいるということ
くれぐれもお気をつけくださいありがとうまずは屋敷に戻りその男から事情を聞くことにしましょうさてすっかり長話をしてしまいましたねそろそろ戻ります半蔵行きますよ<笑>半蔵どうしたのですいえ何でもございません失礼いたしました参りましょう家康様なんだろうやっぱ一目惚れかな<笑>イリオナメとても恐ろしかったああ服部半蔵様だけでも驚きなのに徳川家康様まで一緒だなんて私緊張でどうかなりそうだったわそれにしてもあの男は何だったのかしらそうだよねうんまあそれは家康様の方で尋問するんだろうし私たちが考えたところでどうしようもないわねそれにしてもご大老ともあろう方が自らおとりになるなんて考えられないわ家康殿はご大老の中でも少し変わっていることで有名だそれに自らおとりになったのも半蔵殿を信じているからこそできたことだろうそんなもんなのかしら私には理解できないわ何にせよ私たちの任務は変わらない石川五右衛門の標的となった屋敷を特定するそれだけだ分かってるわじゃあ私は武家屋敷あたりをもう少し探ってくるじゃあねじゃあねどうした不安かそうかでは私も行こうどうしたうんとごめんなさいだよねそうかなら行くぞ兄様と安蔵様のこと詳しく聞きたかったけど今そんな場合じゃない兄様だって忙しいだろうし夕方になったもんねまあでもね成果はありますよなんとその二人組があの徳川家康と服部半蔵だったのよえー家康って五大老のだろしかも半蔵までってまあ五大老の会議も控えてるしそんな大物たちが来てたらそりゃ今日の町も騒がしくなるよねしかもその会議で秀頼の後見人を発表するって話だし誰を選ぶかによって今後の世の中も変わっていくだろうねそんな中五右衛門まで今日に潜伏してるって言うんだからしばらくは落ち着きそうにないわね今頃ご右衛門に狙われてるお屋敷の人も焦ってるんじゃない武家町では塀の補強工事をしている屋敷もあると聞いたへえどの屋敷なんだ桐生下野八須賀本宮の4軒ご右衛門が予告状を投げ入れた屋敷かはまだわからないがでもかなり的が絞れたんじゃねえか、うん、今の時期に塀を工事するなんて五右衛門に入られるのをビビってるって言ってるようなもんだろごめんえー、こんな夜に誰だようん半蔵来ちゃったよおすすめ長次郎はいるかどうされましたか半蔵殿話がある時間を取れるかわかりましたすぐに参ります皆には先に休むよう言っておきなさいえー、何<笑>えー、多分ね別に怒ってるわけじゃないね目つきが悪いだけできっとねうんあれ町に出かけたの何でも半蔵様がお話があるそうでうんそうなんだじゃあ俺もちょっと出かけてこようかなあんたつける気でしょう<笑>うんちょっとやぼよう感動様から言いつけられてさああでもそっかなんか手紙もらってたんだよねうん
じゃあ行ってくるねあの三章になりましたよさあ調査の二日目昨日以上に気合を入れてかからないとな兄様姉様頑張ってくださいかすみ今日も応援してますからあのかすみのね手につけてるやつ可愛くない<笑>なんかこのピンクの着物とさちょっとこう色味がすごくおしゃれでいいと思う、うん、みんないいか任務についてだが少し内容を変更することになった変更何かあったの皆も知っての通り今今日の町には不穏な輩が紛れ込んでいる私たちの任務には関係のないものと感化していたが事情が変わったどういうことでしょうか、うん、どういうこと昨日家康殿が狙われたのを受け本格的に調査を行うこととなった本来であれば徳川忍び組だけで十分なことだが家康殿不在の江戸を守るため今回は十分な人数を連れてきてはいないとのことそこで石田殿とも話し我々の中から何人かを出すこととなったええー、じゃあとりあえず黒雪とえー、長次郎とうん猿之助で<笑>よくないよね自分の周り好きな子だけにしようみたいな沢北のはこれが理由だったんだそれって私たちが家康様を狙った黒幕を探し出すってこと無論主体となって動くのはあくまで半蔵殿率いる徳川忍び組だ私たちはその手伝いをするとはいえ私たちにも任務があるそこで二つに組を分けることにしたキャラ黒雪は徳川忍び組の手伝いへえー<笑>キャラちゃんはこっちにくれよこれまで通りの任務には他の4人で当たることとするええー、手伝いなんてやだな黒雪これも任務よではそれぞれ任務に就くようにはい、はい、うわまた今日もあるのこの選択肢どうしたものかしら本当に。でもさ、え、まあ、でも行ける場所は変わらないわね。城行くか。今度こそ城行ってみる今回誰が来てもセーブしてないんでもうあれですけどね。<笑>え、運良くない私今日。運いいわ。うん。結果までが調査してるところを見ると今までなかったかも。お疲れあなたもここに来ていたんですねうんえそうだったんですか気づいていなかったらしく目を丸くする月下丸を見て思わず笑みがこぼれたあなが調査しているところを見れて嬉しかったです嬉しかったいつも私は任務に就く月下丸たちを里で待っているだけでしたからこうして私のご平役でなく甲賀の忍びとして働く月下丸の姿を見るのはとても新鮮でしたなんだか気恥ずかしいですねあかわいい貴様は何何よやはり甲賀の忍びの娘か何者だえー、こう見るとやっぱ月下丸イケメン好き落ち着いて月下丸この方は京都京都諸時代の<笑>うんその男も忍びか貴様ら二人してこんなところで何をしておったうるさいねもう前だわ伏見城に忍び込む三段などしておったのではなかろうなくっとうしいそうだ俺たちは豊臣に仕えるにどうしてそんなことをする必要があるどうだかな忍びなど全くもって信用のならない輩豊臣に従順な態度を示しつつ裏でどこぞの大名とつながっていないとも言い切れまいそういった裏切りを繰り返し貴様たちは戦国の世を渡ってきたのだろう女貴様も
純朴そうな顔をして何を企んでいるのか分かったものではないぞムカつくわ女って言い方ムカつくわね何なのよほんとムカつくあダメよ殺しちゃダメダメダメこの方を侮辱するならばたとえ相手が誰であろうと容赦しないあダメよ、うん、今日図書次第であるわしに手を出すかいいだろう今日の治安を乱す者として縄を打ってやるわ<笑>さあ月下丸の前に回り二人の間に割って入ったえー、詫びるの詫びたくないな私こんな人に貴様長さの娘だったのかうわっかつく<笑>まあいいだろうわしも五右衛門の狙う屋敷を突き止めるのに忙しいからな貴様らは慣れない今日の町でせいぜい無駄なあがきをするといい貴様たちが仕事にしくじり三成殿が幻滅する様を見るのを楽しみにしているぞ<笑>本当に嫌いなんだけど申し訳ありません俺がつい熱くなってしまったばかりにあんな男に頭を下げさせてしまうなんてそうね確かにあんな男に頭を下げたっていうのは本当に嫌なことよ俺はどうあなたにお詫びをすればいいのかうわ、待って、難しい。気にしないでください。謝る必要はありません。気にしないでください。なんか、どっちもね、悪くない選択肢だと思うね、私は。難しいわね。気にしないでください。いや、謝る必要ありません。はい。そうですね。あなたを侮辱したあの男に、分からせましょう。もちろんですあれまた軽率な行動をしてはあの男の思うツボですから完璧に任務をこなして必ずやあなたへの暴言を訂正させてみせますお何かおかしなことを言いましたかもうね元気になってよかったよねそれはあなたのおかげですいつまでも引きずるより結果を出して認めさせる方がいいとあなたの言葉で気づかされましただから先ほどの失態の分も任務を頑張ろうと思いますはい俺のせいで長引かせてしまい申し訳ありませんではそろそろ調査に戻りますのでここで失礼しますなるほどね。ちょっと好感度上げれませんでしたね。まあいいですよ。全然気にしない。もうなんだろう。ね。<笑>好感度見よう。<笑>よいしょ。ほらもうだって月下丸結構いい感じうわ、半蔵が攻めてきてるね。やっぱ私月下丸だわ。今好きな順で言ったら月下丸、五右衛門、半蔵、長次郎、黒雪かな。<笑>好きな順で言ったら。うん、よくない。ご縁前までよくわかってないからね。はい。ということでですね、今回一旦この辺で終わろうと思います。バイバイ。